स्मोक कर दिया इस कार ने और इस कार इस प्रॉब्लम की वजह से इस कार का जो एवरेज है माइलेज है वो भी काफ़ी कम है और उस कार के अंदर कैसा भी कोई ट्रबल कोड नहीं है या कैसा भी कोई हंटिंग वाइवेशन कुछ भी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आरपीएम भी बिल्कुल नॉर्मल है तो अभी हम करते हैं इस कार की प्रॉब्लम को थोड़ा आउट तो अभी हम यहाँ से खोलेंगे इसका पॉलेट इंजन कवर तो यहाँ पर आप इसके इंजन इंजन की कंडीशन देख सकते हैं तो काफ़ी टाइम से एक कार खड़ी हुई है तो अभी हम सबसे पहले इसके इंजेक्टर की रिटर्न चेक करते हैं पीछे की बैक लीकेज तो ये होता है डॉट ब्रेक डाल दिया है और कार को स्टार्ट रहने देते हैं समथिंग पंद्रह से बीस मिनट के लिए या थोड़ा सा कार को हम ड्राइव करके आएंगे तो जब तक ये कार के जो भी इंजेक्टर हैं ये उनको फ्री हो जाएंगे जाम नहीं निकलेंगे बड़ी ही आराम से इजिली निकल जाएंगे तो अभी चेक करेंगे इसकी फुल इंजेक्टर तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए करते हैं इस कार को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं वर्कशॉप के अंदर वहाँ ले करके और चेक करने के बाद और अभी हम करने वाले हैं कार को स्कैन तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला था स्कैन में एक फोन कोड आता है इसके फ़ोन नंबर इंजेक्टर का तो मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार तो यहाँ पर हम इसको स्कैन करते हैं एशियन में ओके एशियन में स्कैन करने के बाद हमें जाना होता है होंडई क्योंकि ये बैग इसका होंडई है होंडई में जाने के बाद ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है तो यहाँ पर आपको इसको ओके करना होता है तो आपको इसका ही डी एल सी लोकेशन है वो आपको शायद पता ही होगा डी एल सी लोकेशन है वो इस जगह पर है तो मैंने इसका डी एल सी यहाँ पर लगा दिया है ओके और ये है इसका ब्लूटूथ कनेक्टर लॉन्च एक्स चार सौ बत्तीस फ्लो थ्री ओके तो अभी हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं सोलह पिन डी एल सी और एक है इसमें बारह पिन डी एल सी ट्वेल्व पिन और ओके तो अभी हम इसको होने देते हैं यहाँ पर हम मैनुअली सेलेक्ट करेंगे या ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं मेन नंबर से तो मैं जनरल कर देता हूँ उसको ये है मेरी कार आई ट्वेंटी तो आई ट्वेंटी पी वी टीजर दो हज़ार चौदह मॉडल वन पॉइंट फोर टी सी आई टू हेल्थ फोर यहाँ पर आप फोर कोड देख सकते हैं इंजन कंट्रोल मॉडल में वन फोर वन एक आ चुका है ये कार मैंने कल शाम को भी स्कैन की थी तो इसमें एक फोर फोर था फोर नंबर इंजेक्टर का बैलेंस का तो क्योंकि तो फोर नंबर इंजेक्टर की ये फ्यूल क्वांटिटी है वो कुछ कम है और बाकी के तीन सिलेंडर है वन टू थ्री उनकी अलग है तो इसके लिए मुझे मेरे को इसका फोन नंबर का इंजेक्टर है वो रिपेयर कराना पड़ेगा ओके तो अभी मैं उसकी डिलीवरी के लिए इसके चारों इंजेक्टर खोलूँगा क्योंकि तो चारों की डिलीवरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए क्योंकि तो अगर इसके एक नंबर इंजेक्टर में अगर मान लीजिए टू एम का स्टॉक डीजल जाता है और दो नंबर में आता है तीन एम का स्टॉक और चौथे में जाता है चार का और इस तरीके से वो सभी की क्वांटिटी है एक एक जैसी नहीं होगी तो वो कार में स्मोक की प्रॉब्लम आएगी और पिकअप की प्रॉब्लम आएगी और फोर्ड कोड भी जनरेट होगा अभी हम यहाँ पर फोर्ड कोड चेक करते हैं और ये फोर्ड कोड आप देख सकते हैं पी जीरो टू सेवन टू सिलेंडर फोर कॉन्ट्रीब्यूशन बैलेंस ओके तो अभी हम यहाँ पर इसको खोलने वाले हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर को तो अभी हम इसके चारों फ्यूल इंजेक्टर खोलेंगे तो 
करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इसके इंजेक्टर खोलने के लिए तो सबसे पहले हम कार को ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद खोलते हैं इसका बैटरी टर्मिनल तो सबसे पहले हम इसका बैटरी टर्मिनल खोलते हैं बैटरी बैटरी टर्मिनल खोलने के बाद हमें खोलने होते हैं इसके कूल इंजेक्टर तो यहाँ पर हमें रेल कॉमन रेल से इसके कूल इंजेक्टर के पाइप खोलने होते हैं क्योंकि जब भी आप डेल के इंजेक्टर में अगर पाइप को यहाँ से खोलते हैं जब भी आप इंजन ओवर करते हैं या सिलेंडर हेड खोलते हैं तो इस पाइप को आप यहाँ से ना खोलें सीधे यहाँ कॉमन रेल से खोलें कॉमन रेल से खोलने से ये फ्यूल इंजेक्टर लॉक नहीं होगा जितने भी डेल के इंजेक्टर हैं उनमें सभी में एक कंट्रोल वाल होता है जो कि जरा से भी एयर जाने पर वो तुरंत लॉक होता है तो इसके लिए आपको कॉमन रेल से सीधे पाइप खोलना चाहिए क्योंकि इस पाइप के अंदर थोड़ा सा फ्यूल भरा हुआ भी रहता है अगर वो फ्यूल पूरा खाली हो जाएगा इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी तो ये इंजेक्टर लॉक हो जाएगा तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको यहाँ कॉमन रेल से इसके इंजेक्टर को खोलने का तो अभी हम यहाँ से इस पाइप को खोलेंगे और खोलेंगे इस ट्वेल्व नंबर के बारह नंबर के फ्लोर को खोलने के बाद फिटिंग करते हैं इसके रिपेयर करने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे इसके फुल इंजेक्टर को ओके तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए देख सकते हैं बोल्ट काफ़ी टाइट टाइट है इसके तो इसका फ्यूल इंजेक्टर भी काफ़ी शॉक होगा जैम होगा इसके सिलेंडर हेड के अंदर और इजीली निकल भी चुका है तो अभी हमने इसका ब्रेक वॉल जैसा आपको हटा दिया है तो अभी हटा देते हैं इसके फुल इंजेक्टर तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं इजीली आप ब्रेक वॉल का यूज करके और थोड़ा सा वो कार को ड्राइव करना होता है और इजीली आपको कोई भी फुल इंजेक्टर खोलना है तो बड़े ही आराम से ये फुल इंजेक्टर इसका निकल जाता है तो अभी जिस तरीके से इंजेक्टर हमने निकाला सेम इसी स्टेप से हम इसके बाकी के इंजेक्टर को भी निकालेंगे आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से ब्रेक वॉल है बिल्कुल भी इसका जो कार्बन था वो सब हटा दिया और इंजेक्टर बिल्कुल फ्री हो चुका है सेम इस स्टेप से हम तीसरे नंबर का इंजेक्टर निकालेंगे और उसके बाद करेंगे इसके सभी होल्स की क्लीनिंग ओके तो कंटिन्यूटी देखते रहिए करते हैं इसके पूरे इंजेक्टर को रिपेयर और रिपेयरिंग के बाद करेंगे इसको फिटिंग तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने इस कार की जो फ्यूल इंजेक्टर थे उसमें हमने सिलेंडर नंबर फोर थ्री टू हमने इसके तीन इंजेक्टर फिटिंग कर दी है 
सर्विस कराने के बाद तो अभी हमने इसकी ओनली सर्विस की थी इसके अंदर कोई भी पार्ट किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं निकला कोई पार्ट खराब नहीं निकला है ओनली हमने इसकी सर्विसिंग की है और सर्विसिंग करने के बाद अभी मैं जिस तरीके से मैंने तीन इंजेक्टर की फिटिंग की सेम वही स्टेप से मैं फिटिंग करने वाला हूँ सेंटर नंबर वन का इंजेक्टर तो यहाँ पर मैंने मेन चेंजेस किए इसमें इंजेक्टर की कोड की जैसा का सिलेंडर नंबर वन का पहले वन में था तो वो मैंने फोर में किया हुआ है फोर का वन में किया हुआ है टू का थ्री में थ्री का टू में तो इस तरीके से मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले इसका जो कुछ मार्का मारा हुआ था यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है चार नंबर इंजेक्टर तो मैं इसको लगाने वाला हूँ इसके सिलेंडर नंबर वन में तो अभी मैं यहाँ पर इसके रिप्लेस करूँगा इसके इंजेक्टर के कोड्स ओके तो अभी स्टार्टिंग करते हैं इसको फिटिंग करने के लिए तो ऑलरेडी मैंने पहले से तीन इंजेक्टर की फिटिंग कर दी है सर्विस करने के बाद अभी मैं फिटिंग करता हूँ इसके एक नंबर सिलेंडर इंजेक्टर को ओके तो अभी मुझे सब इसको अंदर से क्लीन करना हुआ इसी लिए वो और क्लीन करने के बाद फिटिंग करता हूँ तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हमने इसके जो फ्यूल इंजेक्टर थे वो फिटिंग कर दिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है चार तीन दो मैंने ऑलरेडी पहले फिटिंग कर लिया था और अभी मैंने इसको इंटरचेंज किया हुआ है तो ऑलरेडी अभी मैंने इस दो इंजेक्टर की भी मैंने कोडिंग कर दी अभी मैं इसकी और इसकी एक नंबर और चार नंबर की भी कोडिंग करूँगा तो सबसे पहले मैंने ब्लीडिंग कर दी है इसकी जो एयर ब्लीड की जाती है वो मैंने चार तीन दो इन इंजेक्टर की कर दी है ओके तो अभी मैं इसकी एयर ब्लीड करता हूँ तो अभी मुझे करनी होगी थोड़ी सी क्रैंकिंग सेल्फ लगाना होगा अभी मैं सेल्फ लगाता हूँ फिटिंग नहीं करना है पहले आपको इसकी एयर भी करनी है अच्छे से फ्यूल आना चाहिए और अभी हम यहाँ पर फ्यूल आ चुका था तो एक बार मैं हल्की सी क्रैंकिंग और करूँगा अरे हल्का सा सर्फ लगाओ ओके तो अभी मैं लगा देता हूँ इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्टर वो यहाँ पर आप इस तरीके से इसके कनेक्टर को लगा सकते हैं तो बड़ी पिन वाली साइड में आपको बड़ा वाला कट लेना होता है उसको इस तरीके से हम फिटिंग कर देते हैं अभी ओके तो अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ जैसे कि मैंने इसको लॉक किया हुआ है ये बिल्कुल इसकी लेवल से आ चुका है और ये वाइट वाला जो है अभी ब्लैक से काफ़ी दूर है तो अभी मैं इसको कम्प्लीटली लॉक को फिटिंग करता हूँ इसको दबा करके फिटिंग कर दिया है ओके और अभी करते हैं कार को स्टार्ट और इसके बाद करेंगे हम इसकी इंजेक्टर को तो करते हैं कार को स्टार्ट तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है ओके और अभी मैं कार के अंदर थोड़ा सा मेरे को समथिंग पाँच मिनट के लिए कार को स्टार्ट छोड़ना होगा और कोई आइडलिंग के लिए कोई एक्सीटर नहीं देना है मेरे को कार को मेरे को आइडल स्पीड पर समथिंग पाँच मिनट के लिए नॉर्मल स्टार्ट रहने देना है जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए और जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर मैं आपको उसमें एक्सीटर लगा के दिखाऊँगा उसका जो ब्लैक स्पूक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं और जब तक हम करते हैं इसके इंजेक्टर की कोडिंग ओके तो कंटिन्यू वीडियो दिख रही है करते हैं इसके इंजेक्टर को कोड तो फ्रेंड्स फाइनली करते हैं इसके इंजेक्टर को टेस्ट तो अभी हमने कार को समथिंग 10 से 15 मिनट चला चुके हैं 5 मिनट से ऊपर मैंने कार को चला लिया है ओके और अभी मैं इसको इंजेक्टर को कोड करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है इसके सॉफ्टवेयर को तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है लॉन्च का एक्स चार सौ बत्तीस प्रो थ्री इंडियन वर्जन तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मैनुअली और हमारी कार है आई ट्वेंटी डिलीट कर देते हैं क्लियर करेंगे क्योंकि सभी डी टी सी को क्लियर कर देते हैं यश 
और डी टी सी क्लियर करने के बाद अभी मैं आपको पूरा मैथड बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से उसका इंजन को इंजेक्टर को फोर्ड करना है सिलेक्ट करना है आपको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ओके एट फोर कोड नो ट्रबल कोड होना चाहिए इसके बाद आपको जाना होता है स्पेशल फंक्शन इंजेक्टर डाटा तो आपको जैसे कि ऑलरेडी मैंने पहले अभी इसका दो नंबर और तीन नंबर को कोड किया हुआ है तो मैं आपको चेक करा देता हूँ उसका फर्स्ट नंबर इंजेक्टर कोड तो आप फर्स्ट नंबर देख सकते हैं एल फाइव थ्री सिक्स फोर जो कि मैंने लगाया हुआ है इसका फोर नंबर में ये आप देख सकते हैं एल फाइव थ्री सिक्स फोर तो ये वाला जो इंजेक्टर है ये मैंने फोर नंबर में लगाया हुआ है चार नंबर में जबकि ये जो कोड है ऑलरेडी पहले था सिलेंडर नंबर वन में तो मैंने इसका इंजेक्टर की मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ मैंने इसके इंजेक्टर की लोकेशन को चेंज कर दिया है तो अभी मैं इस कोड को चार नंबर में डालूँगा क्योंकि यहाँ पर इसकी ई में ये कोड जो फीड है जो डाटा सेव है वो सिलेंडर नंबर वन पर है क्योंकि ये इंजेक्टर पहले लगा हुआ था सिलेंडर नंबर वन पर इस इंजेक्टर को चार नंबर में सेव करूँगा तो इसके लिए मुझे करना हुआ इनपुट ओके और जो इंजेक्टर मैंने लगाया हुआ है चार नंबर एक नंबर में उसका कोड मुझे डालना हुआ एक नंबर में तो अभी मैंने चार नंबर वाला इंजेक्टर लगाया हुआ एक नंबर में तो इस कोड को मैं सेव कर देता हूँ करता हूँ उसके सिलेंडर नंबर वन की जो वैल्यू है तो ये होता है इसका इंजेक्टर कोड सी टू आई डाटा तो हमें पहले सेव करना है इसमें फाइव एम थ्री फाइव ओके तो अभी मैं यहाँ पर सेव करूँगा इसमें सिलेंडर नंबर वन का ये ट्वेंटी लीटर्स होते हैं बीस डिजिट होते हैं ये कोड के अंदर तो यहाँ पर हमें सेव करना है इसमें फाइव एम फाइव एम थ्री ये कोड 5M35 और यहाँ पर भी देख सकते हैं 5M35 WKR ट्रिपल टू डब्लू के आर ट्रिपल टू नाइन टू एफ एट नाइन टू एफ एट आर डब्लू ए जीरो आर डब्लू ए जीरो जेड जीरो ओके आर डब्लू ए जीरो जेड जीरो तो अभी हमने इसको सेव किया हुआ है फर्स्ट नंबर इंजेक्टर में तो अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ओके तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं कैंसिल इनपुट ओके और ओके तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शन आया है इट हैज बिन कम्प्लीटेड प्रेस ओके बटन तो हमने जो कोड किया था वो सिलेंडर नंबर वन में कोड हो चुका है इसका फोन नंबर इंजेक्टर जो कि मैंने फोन नंबर की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फोन नंबर इंजेक्टर मैंने एक में लगाया हुआ है एक नंबर इंजेक्टर मैंने फोर में लगाया हुआ है तो उस तरीके से मैंने इसका जो डाटा था वो चेंज हो चुका है तो अभी हम दोबारा से सिलेंडर नंबर वन का डाटा चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर नंबर वन का डाटा आ चुका है फाइव वन थ्री थ्री फाइव फाइव वन थ्री फाइव डब्लू के आठ डबल टू ओके आठ डबल टू 
नाइन टू ओके तो जो फोन नंबर इंजेक्टर था वो मैंने एक नंबर पर रजिस्टर्ड कर दिया है कि ए सी चढ़ा दिया है अभी मैं फ़ोन नंबर इंजेक्टर को भी चढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने एक नंबर इंजेक्टर चार नंबर पर लगाया हुआ है सेम इसी स्टेप से और उसको चढ़ाने के बाद मैं आपको चार इंजेक्टर के कोड अभी इसके स्कैनर में चेक करा देता हूँ तो कंटिन्यू डिलेक्ट करिए करते इसके चारों इंजेक्टर को कोड तो जिस स्टेप से मैंने इसको कोड किया है सेम वही स्टेप से मैं करूँगा बाकी का मैं वीडियो में नहीं लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसको सभी को कंप्लीट कर दिया है अभी हम लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर आप सिलेंडर नंबर वन टू थ्री फोर आप इंजेक्टर कोड चेक कर सकते हैं फाइव थ्री फाइव एम थ्री फाइव फाइव एम थ्री फाइव डब्लू के डब्लू के आर ट्रबल टू ओके तो ये सिलेंडर नंबर वन का कोड हो चुका है मैं आपको दूसरे नंबर कोड चेक करा देता हूँ डबल फाइव थ्री ए डबल फाइव थ्री ए फोर के आर वन फोर के आर वन ओके तो ये सिलेंडर नंबर टू का भी मैंने इसको कोड रजिस्टर्ड कर दिया है तीन नंबर का दिखा देता हूँ एफ फाइव वन सिक्स एट एफ फाइव वन सिक्स एट के आर जे ई टू जे ई टू ओके एफ वन एफ फाइव तो ये सेम कोड हो चुका है और चौथे नंबर का ये कोड है सिलेंडर नंबर फोर का एल फाइव थ्री सिक्स फोर एल फाइव थ्री सिक्स फोर तो कम्प्लीटली पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है और अभी हम करने वाले इस कार को स्टार्ट और चेक करेंगे इस कार का ब्लैक स्मोक की जो प्रॉब्लम थी तो अभी हम यहाँ से इसको करते हैं रीड फोल्ड कोड और अभी हम चेक करेंगे कार के अंदर ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम को जो इसके अंदर ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम थी तो आर पी नॉर्मल आ चुके हैं आरपीएम में फुल जा रहे हैं और कार के अंदर कोई भी साउंड नहीं है तो अभी मैं आपको इसके जो ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम थी वो फुल आरपीएम पे चेक करा देता हूँ तो अभी मैं एक बंदे से यहाँ से लगवाता हूँ उसके अंदर एक्सीटर और पाइप पर इसके पीछे एग्जोस्ट पाइप पर मैं आपको चेक कराता हूँ उसका ब्लैक स्मोक वो अब खत्म हुआ है नहीं तो अभी मैं कार को दोबारा से बंद करके चेक कराता हूँ आपको खड़ा समान तो स्टार्टिंग भी हो गया है और आरपीएम भी नॉर्मल है तो इस कार की जो प्रॉब्लम थी वो थी इसके फ्यूल इंजेक्टर की सर्विसिंग की और इसके इंजेक्टर कोड की तो समय के साथ साथ इसके इंजेक्टर भी कोड करने होते हैं जैसे जैसे गाड़ी एक लाख किलोमीटर चल जाती है अराउंड या पचास के समथिंग तो उसके आपको जो इंजेक्टर की जो लोकेशन है वो चेंज करनी चाहिए तो लोकेशन चेंज करने के साथ साथ इसको कोड भी करना चाहिए तो अभी हमने इसको कोड कर दिया है ओके तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर अपने अगर हमारा सेकेंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो